ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவு செய்து திமுக பெற்ற வெற்றி போலியானது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுகவின் தோல்வி வெற்றிகரமான தோல்வி என்றார் எங்களை பொறுத்தவரை வந்து இது வந்து ஒரு தோல்விகரமான வெற்றி தான் அது தோல்விகரமான வெற்றி தான் அவங்கள பொறுத்தவரை வந்து வெற்றி கிடையாது எங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே நாங்கள் தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம் எப்படின்னா இவ்வளோ தாண்டியும் கூட அவங்க நினைச்சதுன்னா டெபாசிட் போயிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து கீழே போயிடுவாங்க ஆனால் வீர் கொண்டு எத்தனை அடக்குமுறைகள் எவ்வளோதான் பணம் கோடி கூட செலவு செய்தா தாண்டி அதை தாண்டி ஒரு மகத்தான அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் இன்னைக்கு அந்த தொகுதி ஆதரவு அளிச்சிருக்காங்கண்ணா அப்போ வந்து முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி அவங்கள பொறுத்தால் அது பெரிய வெற்றியே கிடையாது அது இனி அடுத்ததாக நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் அளித்த புகாரை காதலனுக்கு நடக்கவிருந்த திருமணம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது நிஷாந்த் என்பவர் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக தம்மை காதலித்து வந்ததாகவும் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் வாங்கிக் கொண்டு தற்போது தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுப்பதாகவும் இளம்பெண் ஒருவர் விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்திய நிலையில் நிஷாந்துக்கு தொழிலதிபரின் மகளுடன் இன்று நடைபெறவிருந்த திருமணம் நிறுத்தப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் அருகே வேம்பையனார் கோவில் குடமுழுக்கு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நேற்று முன்தினம் யாகசாலை பூஜைகளுடன் விழா தொடங்கி நிலையில் இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் கோபுரத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிதம்பரம் அருகே உள்ள பரங்கிப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை தாழ்வாக உள்ளதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை விழுப்புரம் ரயில்வே வழித்தடத்தில் உள்ள இந்த ரயில் நிலையத்தில் முதியவர்கள் மேசை போட்டு ரயிலில் ஏறக்கூடிய நிலை உள்ளது நடைமேடையை உயர்த்த வேண்டும் என்று பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் அழகுநகர் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் முன்னதாக வகுப்பறைக்கு சென்று மாணவர்களின் கல்விச் சூழல் குறித்து ஆய்வு செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின் மாணவர்களின் குடும்ப நிலைகளையும் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து மாணவர்களுடன் அமர்ந்து உணவு அருந்தினார் சிவங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் மடப்புரம் காளிக்கோவிலில் அம்மன் சிலையில் இருந்த வைர மூக்குத்திகளை திருடிய சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது தினமும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வந்து செல்லக்கூடிய காவல் கோவில் வளாகம் முழுவதுமாக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன இரவு நேரத்தில் இரண்டு காவலர்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சுவர் ஏரி குதித்த அடையாளம் தெரியாத நபர் இரண்டு வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு கிராம் தங்க மூக்குத்திகளை திருடிச் சென்றுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட வனப்பகுதியில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தக்கூடிய முகாம் தொடங்கியுள்ளது வனப்பகுதிக்கு மேய்ச்சலுக்கு வரக்கூடிய கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் இருந்தால் வனப்பகுதியில் உள்ள மான் மற்றும் காட்டுரிமை உள்ளிட்ட விலங்குகளுக்கும் பரவும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறையில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் இலவசமாக திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது சேந்தங்குடியில் உள்ள துர்கா பரமேஸ்வரி ஆலயத்தில் கார்த்தி புனிதா ஜோடிக்கு திருமணம் செய்து வைத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சீர்வரிசைகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன தாலியுடன் ஆடைகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவையும் வழங்கப்பட்டன உலக வன உயிரின நாளையொட்டி தென்காசி ரயில் நிலையத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன தமிழ்நாடு வனத்துறை மற்றும் தெற்கு ரயில்வே சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் சங்கரன் கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜா கலந்து கொண்டு வேம்பு புங்கை அரசு புலி உள்ளிட்ட நாட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார் குற்றாலம் வன சரக அலுவலர் பாஸ்கரன் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆலோசகர் பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் லாரி உரிமையாளர்கள் மேற்கொண்டிருந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் திரும்பப் பெறப்பட்டது நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மூலமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை ஏற்றக்கூடிய பணியில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன இந்த லாரிகளுக்கான வாடகை குறைவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதால் லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டன இதனால் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் நிரம்பி வழிந்தன மாவட்ட ஆட்சியர் சாரோஸ்ரி திருவாரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது தருமபுரியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட காதி விற்பனை அங்காடியை மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி திறந்து வைத்தார் பதினோரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள விற்பனை அங்காடியில் அரிசி வகைகள் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேன் மரசெக்கு எண்ணெய் சோப்பு வகைகள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களும் இங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன சேலம் மாநகர காவல் ஆணையராக விஜயகுமாரி ஐ பி எஸ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் சேலம் மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த நஜ்முல் ஹோடா ஆவடி கூடுதல் ஆணையராக மாற்றம் செய்யப்பட்டார் ஆவடி கூடுதல் காவல் ஆணையராக இருந்த விஜயகுமாரி சேலம் மாநகர காவல் ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பொள்ளாச்சி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பல்வேறு கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் துரத்து சென்று கைது செய்தனர் மகாலிங்கபுரம் ரவுண்டனா பகுதியில் ரோந்து சென்ற போலீசார் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை தடுத்து நிறுத்தினர் அவர் நிற்காமல் சென்றதை அடுத்து துரத்து சென்று பிடித்து விசாரித்தனர் அப்போது அவர் அறந்தாங்கியை செய்த லட்சுமணன் என்பதும் அவர் மீது அறுபதற்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள மகா மாரியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கீழ நாஞ்சில் நாடு பகுதியில் உள்ள மதுரை வீரன் ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கோவிலில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமத்துடன் முதல் கால யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது இதைத் தொடர்ந்து இன்று நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை நிறைவுற்ற பிறகு மகா பூர்வதி செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது பிறகு மேல தாளங்கள் வழங்க கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது சிவங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே கல்லூரி மாணவர்கள் தன்னார்வலர்களுக்கு பேரிடர் கால மீட்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அமராவதி புதூர் கிராமிய தொழிற்பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் அவர்களுக்கு நிலச்சரிவு தீ விபத்து வறட்சி காலங்களில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது உதகை தொட்டபட்டாசிகரத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரக்கூடிய ஆவின் பாலக கட்டுமான பணிகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் சுற்றுலா பயணிகள் தொலைநோக்கியின் மூலமாக காணக்கூடிய இடத்தை மறைத்து கடைகள் கட்டப்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதனால் தொட்டபெட்டாசிகரத்தின் இயற்கை அழகை காண வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைவதாகவும் தெரிவித்தனர் வனத்துறை சார்பாக சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷெட் இருக்கிறதுக்கு வந்து பக்கத்தில் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு அகலப்படுத்துறதுக்கு விடுறது இல்லை ஆனால் இப்போ அந்த ஆவின் பூத்துன்ற காரணத்தை காட்டி பில்டிங் வர்றதா சொல்கிறாங்க உடனடியாக இதை தடுக்கணும் அந்த ஊட்டியோட சுற்றுலா தளத்தோட அழகே போயிடும்ன்றனால நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் அருகே கருப்பனார் கோவில் தீர்த்தவாரை சிறப்புடன் நடைபெற்றது பழைய பாளையம் கருப்பனார் கோவில் விழாவை ஒட்டி பெண்கள் மஞ்சள் சிலை அணிந்து புழுந்த நீர் எடுத்து வந்தனர் இதனையடுத்து சாமிக்கு காப்பு கட்டுதல் நடைபெற்றது மேலதாளம் முழக்க நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில் கருப்பனார் வேடம் அணிந்து பெரிய கத்தியை தோளில் சுமந்தவர் அருள்வாக்கு கூறினார் வேலை தேடி சென்னைக்கு வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பது குறைந்த வாடகை கொண்ட மேன்ஷன்கள் தான் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மேன்ஷன்களுக்கு இருமுறை உயர்த்தப்பட்ட சொத்து வரி உள்ளிட்ட வரி இனங்களால் மேன்ஷன்களை நடத்த முடியாமல் திணறுகின்றனர் உரிமையாளர்கள் இதுகுறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமனார் கோயிலேருந்து வரேன் நான் வந்து சென்னைக்கு வந்து அஞ்சு மாதம் தான் வருது சென்னைக்கு வந்து முத மாதம் வேலை தேடினேன் வேலை தேடும் போது ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் வேலை கிடச்சிது கிடைச்ச உடனே அங்கே ஷாப்பிங் மாலில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அங்கே மாதம் சாப்பிடலாம் பன்னெண்டாயிரம்னு சொன்னாங்க சரி நம்ம வந்துட்டோமே ஏன் திரும்பி ஊருக்கு போகணும் இங்கே தங்கி நம்ம வேலை பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி வீடு தேடணும் வீடு தேடிட்டு இருந்தோம் வீடு தேடும் போது 
எவ்வளோங்க வீடுக்கு வாடகை அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மாதம் அட்வான்ஸ் ஐம்பதாயிரரூவா கொடுங்க வாடகை ஐயாயிரரூவா கொடுங்க நாலு பேர் தங்கிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்குறதே பன்னெண்டாயிரரூவா ஏதாவது வீட்டுக்கு போய் உம்மை காசெல்லாம் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினச்சிட்டு இப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம நடந்து டீ குடிச்சிட்டு சரி வரும்போது மேஷன் போய் கேட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மேஷனுக்கு வந்து கேட்டோம் எங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வேணாம் வாடகை மட்டும் கொடுங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நாலு பேர் இருக்கோம் சார்ந்தாங்க சரி மாதம் வாடகை ரெண்டாயிரரூவா தான் அன்றைக்கி வந்து தேங்க்யூங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எங்களை போல் பேச்சுலருக்கு வந்து இந்த மேன்ஷன் தான் நல்லா இருக்குது அவங்களும் வேலை கொடுத்துனா நாங்கள் பிளாட் படத்தை தான் கொண்டு கொடுத்துருக்கோம் இப்படி சென்னையை நோக்கி வேலை தேடி எண்ணற்ற கனவுகளோடு வரும் ஏழை நடுத்தர இளைஞர்களுக்கு தங்கும்பிட தேவையை பூர்த்தி செய்து வரும்பவை மேன்ஷன்கள் எனும் தங்கும் விடுதிகள் திருவள்ளிக்கேணி சென்னை சென்ட்ரல் எழும்பூர் அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மேன்ஷன்கள் இயங்கி வருகின்றன ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கூட மாத வாடகையில் இந்த தங்கும் விடுதியில் இடங்கள் கிடைக்கின்றன கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பொது சீராய்வு என்ற அடிப்படையில் சென்னையில் உள்ள இத்தகைய மேன்ஷன்களுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது சதவீத அளவிற்கு சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு முதல் சொத்து வரி உயர்த்தப்படவில்லை என கூறி மாநகராட்சி இந்த வரி உயர்வை அறிவித்தது ஆனால் மேன்ஷன்களுக்கு மட்டும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முன்னூறு சதவீதம் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டதாக கூறுகின்றனர் மேன்ஷன் உரிமையாளர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த தொழிலை நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் எங்களுக்கு வந்து அந்த கொரோனா பெரு காலத்தில் கூட நாங்கள் மூடி வச்சு நாங்கள் மாநகராட்சி வரியை எல்லாம் கரெக்டாக கட்டியிருக்கோம் இருந்த போதிலும் வந்து அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பழைய வரியவே நிர்பந்தம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இதை தவிர்த்து மின் கட்டண உயர்வு மெட்ரோ குடிநீர் கட்டணம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்டவற்றால் செலவினம் பல மடங்கு அதிகரித்து மேன்ஷனை நடத்துவதற்கு திண்டாடி வருவதாகவும் கூறுகின்றன கிட்டத்தட்ட திருவடிகளின் பதில் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது மேன்ஷனுக்கு மேல இருக்குது இதை நம்பி நேரடியாகவும் மறைமுகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் மக்கள் வந்து ஊழியர்களும் உரிமையாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதில் பிழைச்சிட்டு இருக்காங்க உயர்த்தப்பட்ட வரியை எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்துறாரு அப்போ எல்லா மக்களுக்கு இல்லாத கதையை வந்து இல்லா எல்லா மக்களுக்கு இல்லாத விஷயத்தில் முன்னூறு சதவீதம் ஏற்றின வரியே மீண்டும் இரநூத்தம்பது சதவீதம் நாங்கள் ஐநூற்றி ஐம்பது சதவீதம் வரி வைத்தின் காரணம் எங்கள் நாங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் இப்போ மூன்று பக்கமும் பாதிக்கப்படுறோம் சொத்து வரியும் ஒரு பக்கம் அதன் அடிப்படையில் வந்து மாநகராட்சியினுடைய மெட்ரோ வாட்ரு அதுக்கடுத்து ஈபி இந்த மூணு உயர்த்தப்பட்டதுனால நாங்கள் வந்து மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகிறோம் கொரோனா காலகட்டத்தில் மேன்ஷன்கள் மூடப்பட்டு இத்தொழில் முற்றிலும் முடங்கிய நிலையில் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் முன் அடுத்தடுத்த சிக்கல்களால் சுமார் பத்து சதவீதத்தினர் இத்தொழிலை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர் வரி விதிப்பில் மேன்ஷன் தொழிலுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சென்னை மாநகராட்சி கவனித்து சரி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மேன்ஷன் உரிமையாளர்கள் முன்வைத்திருக்கின்றனர் இந்த சூழல் தொடரும் பட்சத்தில் இது மேன்ஷன்களின் கட்டண உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் ஒலிப்பதிவாளர் ஆனந்த் ராஜுடன் தமிழரசி நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கில் குற்றப்பிரிவு காவல்துறைக்கு தற்போது நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது அந்த வழக்கில் தற்போது ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் தற்போது இந்த வழக்கை விசாரித்து வரக்கூடிய குற்றப்பிரிவு காவல்துறைக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இன்னுமா பழைய நகைய வீட்டுல வச்சிருக்கீங்க என்னங்க நீங்க ஸ்டேட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரிப்போர்டர்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பிளஸ் க்ரோ வியூவர்ஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் நியூஸ் நெட்ஒர்க் நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்ஒர்க் Channels, 15 languages, 26 states, 
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.